மனம் கவர்ந்த பாடல்கள் அடங்கிய கீபேட் கார்வா மொபைல் வெரி நைஸ் கேட்ச் ரொம்ப அழகாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் சரேகமா என்ன சொல்கிறது தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் ஒரு இது ஒரு பெருமையான விஷயமே ஆக்சுவலி யாராவது கேட்டால் நான் ஒரு தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் ஒரு மெகா சீரியலில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அஸ் அ லீட் அண்ட் சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப ஐ ஃபீல் வெரி ப்ரவுட் அந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இது அண்டு சரேகாமலில் அன்பிவ சீரியல் நான் ஒர்க் பண்ண அந்த இந்த ஒரே ஒரு சீரியலில் தான் தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் நான் பண்ண சீரியல் ஸோ அது ஒரு இட்ஸ் அ ப்ரவுட் மூமெண்ட் எப்படி நேற்று முன்னே நேற்று தான் ஸ்டார்ட் பண்ண மாதிரி இருக்குது அன்பேவா தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் வந்து கேட்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி தௌசண்ட் எபிசோட்ஸா எப்படி த்ரீ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் எப்படி போயிடுச்சுன்றதே நமக்கு தெரியல இட் வாஸ் அ வெரி லாங் ஜேர்னி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரு எண்டன் இருக்கும் எல்லாது இட் நத்திங் இஸ் பர்மனண்ட் ஸோ கடைசி லைக் ஃபஸ்ட்லேருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் இந்த சீரியலில் நான் இருக்கேன்னு சொல்கிறதுக்கு ரொம்ப அது ஒரு இன்னொரு ப்ரௌட் மூமெண்ட் நான் மட்டும் இல்லை நான் துரை ப்ரோ அண்ட் கன்னியம்மா இந்த மூணு பேர் தான் கடைசி வரைக்கும் வி ஆர் ஸ்டில் ட்ராவலிங் அஃப்கோர்ஸ் என்னோடய அப்பா கேரக்டர் இருக்கட்டும் ஆனந்த் சார் இப்போது மெயின் நம்ம ஹீரோயின் ட டெல்லாம் இருக்கட்டும் இவரெல்லாம் நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் பிகாஸ் இவர் இல்லாமல் அன்பேவாக கம்ப்ளீட்டே இல்லை ஆக்சுவலி ஸோ யூ இவரும் கடைசி வரைக்கும் நம்ம கூட ஜெர்னி பண்ணியிருந்தால் இன்னும் நல்லா இருந்திருக்கும் என்னோடய சின்ன ஆசை இருந்துச்சு ஸோ எனிவே காட் பிளஸ் தெம் அண்ட் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அவருக்கும் கூட பிகாஸ் அந்த தௌசண்ட் எபேஸ் கம்ப்ளீட் பண்ணுறதுக்கு அவரோட கான்ட்ரிபியூஷனும் அப்படியே இருக்குது அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லா டெக்னீஷியன்ஸ்க்கோ எல்லா லைக் ஒரு ப்ரொடக்ஷன் காய்ஸ்க்கோ கேமராமேன்ஸாக இருக்குது டைரக்டர் இருக்குது எடிட்டர் இருக்குது அண்ட் சரேகமா மெயின் நம்ம விஜயலட்சுமி மேம்க்கு குமார் சார் இருக்குது பிரின்ஸ் சார் இருக்குது இன்னும் யாரால் பேர் விட்டுருந்தா ஐம் சாரி பிரகாஷ் சார் இருக்குது எல்லாேருக்கும் எல்லாேருக்கும் வந்து கங்க்ராச்சுலேஷன் இதே மாதிரி உங்கள் சரேகமாலேருந்து இன்னும் நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் வரணும் நிறைய மெகா சீரியல்ஸ் வரணும் எல்லாமே தௌசண்ட் எபிசோட்ஸ் க்ராஸ் ஆகும்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் த்ரீ ஸ்பெஷல் மூமெண்ட்ஸ்னா ரொம்ப கம்மி ஆக்சுவலி இந்த தௌசண்ட் எபிசோட்ஸில் மூணே மூணு ஸ்பெஷல் இது இன்சிடென்ட் சொல்லுங்கன்னா ரொம்ப கஷ்டம் பிகாஸ் எவ்ரி டே போகும்போது கூட ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் அன்பே வசிட்டு போகிறதா ஒரு ஸ்பெஷல் மூமெண்ட் போன உடனே இந்த என்ன சொல்கிறது ஃபஸ்ட்டு மேக்கப் போடுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு நான் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் லைக் துரை ப்ரோ சிவா இவர் கூட எல்லாம் பேசி ஜா அந்த ஆனந்த் சார் இருக்கிற அளவு பேசி ஜாலியாக கொஞ்சம் ஜோக்ஸ் கட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் மேக்கப் போடும்போது கூட ஜோக்ஸ் கட் பண்ணிட்டு தெரிஞ்சு தெர் ஆர் ஸோ மெனி ஸோ மெனி பிகாஸ் ஒரு வீட்டில் நடக்கலை இந்த அன்பைவா ஸ்டார்டிங் ஒரு வீட்டில் உத்தாண்டி வீட்டில் நடந்துச்சு அதுக்கப்புறம் வீடு கா மா மாற்றிட்டாங்க ஸோ ஒவ்வொரு வீட்டில் ஒவ்வொரு மெமரி இருக்குது ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு மெமரி இருக்குது இருந்தாலும் மறக்க முடியாத ஒரு இன்சிடெண்ட் என்னென்னா நானும் டெல்னா அந்த நான் பார்த்ததிலே அந்த மேக்கிங் இருக்குல்ல ஸோ அந்த சாங் மேக்கிங் டைமில் வந்து வி ரீலி என்ஜாய்டு லாட் பிகாஸ் அது ஒரு சீரியல் ஷூட்டிங் மாதிரியே இருந்ததில்ல அந்த கோரியோகிராஃப் ப்ரொஃபஷனல் கோரியோகிராஃபர் சாந்தி மாஸ்டர் இருக்கட்டும் அண்ட் அந்த ஜிம்மி ஜிப் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி க்ரேன் யூஸ் பண்ணி அந்த செட் த ஹோல் செட் அவ்வளோ அழகாக பியூட்டிஃபுல்லாக ரெட்டு பேக்ரவுண்டில் அத்தனை ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட்டு எனக்கு ஏதோ படத்தில் ஷூட்டிங் வந்துருக்க ஒரு படம் சாங் ஷூட் போயிட்டுருக்குன்ற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சு அது ஸோ தட் வாஸ் த மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறது ஒரு எக்ஸைட்டிங் மூமெண்ட் அது எப்படி வரும் எப்படி வரும் இவ்வளோ எல்லாம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கேன் சாங் எப்படி வரும் எடிட் ஆகிறதுக்கப்புறம் அவுட் புட் எப்படி வரும்ன்ற ஒரு கியூரியாசிட்டி இருந்த ஒரு இது அது அது ஒரு பிகாஸ் அதுக்கப்புறம் சாங் ரிலீஸ் ஆகிறதுக்கப்புறம் ரொம்ப வைரல் ஆகிடுச்சு ஸோ நான் ஒரு பட்ட ஒரு என்ன சொல்கிறது என்னோடய ஹார்ட் ஒர்க்கு ஒரு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ தட் அது நான் வந்து எப்போவுமே மறக்க முடியாது ஆக்சுவலி சொல்லணும்னா ஃபைட் சீன்ஸ் ஃபைட் சீன்ஸில் வந்து எனக்கு ரிஸ்கி ஷார்ட்ஸ் ரிஸ்கினால் ரொம்ப ரிஸ்கி கிடையாது எனக்கு அது ரிஸ்கி தான் லைக் டியூப்லைட்டில் கை டியூப்லைட்டில் அடிக்கிறது இல்லை ரெண்டு காலும் ஏரில் வெட்டி அடிக்கிறது இந்த மாதிரி எனக்கு ஃபைட் சீன்ஸ்னால் பர்சனலி ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ என்னென்ன அதில் அதில் நிறைய ஃபைட்ஸில் வந்து ஒரு கோடோனில் ஒரு ஃபைட் நடக்கும் நான் கிரே ஜாக்கெட் போட்டிருக்கேன் ஸோ அது வந்து மறக்க முடியாத ஒரு ஃபைட்டு ஏன்னா அந்த ஃபைட்டில் வந்து ஒரு எனக்கே தெரியாமல் ஒரு தப்பு நடந்துச்சு ஃபைட்டர் வந்து உண்மையாலே கொஞ்சம் டச் ஆகிடுச்சு அவனுக்கு டச் ஆன உடனே மூக்கிலேருந்து அப்படியே தெல தெல தெலுதுன்னு அப்படியே பிளட் வந்துருச்சு அதை பார்த்து எனக்கு
ஸோ அது இன்னும் ஷீல்டு அப்படியே இருக்குது ஸோ இப்போது அது பக்கத்தில் இதுவும் இப்போது வைக்க போகிறேன் அது இல்லாமல் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் வந்து இது டெல்லா அழுற இது சாவர சீன் ஓ மை காட் அது வந்து உண்மையாலே வந்து அந்த ஃபீலில் அந்த கிளிசரினே இல்லாமல் அந்த ஃபீலோட அது ஆக்சுவலி என்னென்னா நான் அழனும் டெல்லா லைக் பூமிக்கன்ற கேரக்டர் வந்து ஆல்ரெடி டெட் ஆகிடுச்சு இப்போ நான் வந்து அது முன்னாடி பூமிக்கா பூமிக்கான்னு அழுனோம் கேமரா ஓடிட்டுருக்கு எல்லோரும் பார்த்துட்டு இருக்காங்க ஆக்ஷன் சொன்னாங்க நான் அழுதுட்டுருக்கேன் ஐயோயோன்னு பூமிக்கா வந்து ஸ்டடியாக இருக்கணும் ஏன்னா கதைப்படி ஷீஸ் டெட் பட் அவளுக்கே தெரியாமல் இங்கே கண்ணில் அப்படியே தண்ணி வந்துட்டே இருக்கு ஸோ தட் வாஸ் லைக் ஷீ நான் இவ்வளோ அழுது பார்த்துட்டு ஷீ காட் எமோஷ்னல் நான் அவ்வளோ மட்டும் இல்லை கேமராமேன் சார் டைரக்டர் சார் எல்லாருமே அன்றைக்கி வந்து ஐயோ இந்த ஒரு கேரக்டர் முடிய போகுது இத்தனை எபிசோட் வந்து நம்ம கூட ஜெர்னி பண்ண அந்த கேரக்டர் த கேரக்டர் விச் இஸ் லவ்ட் பை த ஹோல் தமிழ்நாடு அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து இனிமேல் பார்க்க முடியாது அவர் கூட ஒர்க் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லும்போது இட் வாஸ் அன் எமோஷ்னல் மூமெண்ட் அது ஆக்சுவலி விச் ஐ கேன் நாட் ஃபர்கெட் ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்னும் நிறைய இருக்குது சொல்லுக்கு போனால் அப்படியே போயிட்டே இருக்கலாம் ஸோ இந்த ஒரு நாலு விஷயம் மட்டும் லைஃப்பில் நான் மறக்க முடியாதுன்னு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஸோ அவ்வளோதான் தௌசண்ட் ருபீஸ் ஹவுஸ் ஆகிடுச்சு இது இன்னும் அப்படியே தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் போகணும்னு டூ தௌசண்ட் போகணும் ஒரு ரெக்கார்ட் பிரேக் பண்ணுன்றது தான் என்னோடய ஆசை இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய மொமெண்டம் நீங்கள் கொடுத்துட்டே இருக்கணும் நான் வாங்கிட்டே இருக்கணும் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அதிகமாக தேங்க்யூ ஸோ ம